Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde en la revisión de las noticias económicas acá por las pantallas de CNN de Chile. Y soy Orlando Silva, los voy a acompañar durante la próxima media hora para comenzar con el análisis de las noticias económicas que iniciamos con lo que está sucediendo con el dólar. Un tema que estuvimos revisando durante la semana pasada también porque el dólar venía con una tendencia importante a la baja durante la semana pasada, el día viernes, apoyado por fundamentos internacionales y también por lo que ocurrió con el dato de IMASEC, terminó con una fuerte baja bajo los 860 pesos y hoy día hubo una recuperación fuerte de ese terreno que había perdido el dólar. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Lo analizamos ahora abriendo el programa en nuestro contacto de todos los lunes junto a XTV. Ahí ustedes ya lo ven en pantalla Felipe Sepúlveda, anal estratega de mercados de XTV. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Felipe, cuéntanos, ¿qué pasó hoy día que vimos un alza importante en el tipo de cambio? Terminó casi rozando los 870 pesos, recuperando gran parte del terreno perdido el día viernes y durante la semana pasada. ¿Qué estamos viendo hoy día detrás de estos movimientos? Bueno, una de las principales razones del por qué el tipo de cambio eh, se devolvió, por decirlo de alguna forma, con respecto a lo que habíamos visto el día viernes recién pasado, después del dato de IMASEC, es una fuerte caída en el precio del cobre, el cual responde a nuevos datos que vienen desde China, con una expectativa económica más lenta de lo esperado. De hecho, el IPC de China salió mucho más bajo de lo esperado también. O sea... Respondiendo a los, a los valores que hemos visto constantemente, el precio del cobre y el dólar a nivel internacional nos mantienen en este eh, estado de volatilidad constante, pero sí marcando un poco lo que ya hemos visto en las últimas sesiones de una tendencia más a la baja después de haber llegado en su momento a niveles sobre lo, los 900. Y a nivel internacional, tú dices eh, lo que ocurre con China, eh, el, la, la demanda por cobre, el precio del cobre, pero a nivel internacional, ¿cómo se estuvo moviendo el dólar a nivel mundial? El día de hoy el dólar recuperó bastante terreno de lo que habíamos visto las últimas semanas, principalmente por las últimas noticias que han salido por parte de la Reserva Federal, la expectativa de que si hay o no una nueva subida de tasas de interés en la reunión que viene próximamente y el debate más bien de cuándo comenzará la Reserva Federal a bajar las tasas de interés. Se habla de que podría ser en noviembre de recién del próximo año, algunos analistas hablan de julio, otros de mayo, hay bastante debate de cuándo podríamos ver a nivel internacional que ya la Reserva Federal comience a bajar las tasas de interés y eso ha generado este escenario de incertidumbre, pero que aún no cambia la tendencia general, de hecho solo hemos tenido tres o cuatro días de alza en el dólar a nivel internacional versus semanas de caída, entonces... Ahí también es importante llamar a los inversionistas a mantener la calma y cuando uno analiza las gráficas se pueden ver que eh, perfectamente aún no hemos llegado a los niveles que se esperaría con respecto al dólar. ¿Qué es? ¿Hasta dónde están viendo ustedes? ¿Cuáles son esos, esos niveles que, que están viendo hoy en XTV? Bueno, después de la ruptura de los 8.76, como se puede ver, también eh, el siguiente piso fue el que se alcanzó ahora, de el, la sesión del viernes, junto con la de hoy día, cercano a los 8.55, 8.50, y posteriormente ya el siguiente nivel debería estar en la zona de los 8.30, si es que se mantuviese el escenario tal cual como hasta ahora. Pero no podemos dejar de eh, recordar que también acá internamente vamos a vivir un periodo de bastante volatilidad como lo hemos visto las eh, anteriores elecciones así que si el escenario se mantuviese de forma constante perfectamente podríamos llegar incluso a la zona de los 8.35 de aquí al plebiscito del 17 por ejemplo y acá, eh, eh, de acuerdo a lo que tú señalas la perspectiva que estamos viendo eh, en cuanto al plebiscito ¿Cómo eh, las distintas encuestas de opinión o, o las expectativas que se están teniendo de cara al 17 de diciembre podrían ir moviendo hacia el alza o a la baja el tipo de cambio? Principalmente, y el tipo de cambio lo que refleja es la incertidumbre o la certidumbre que pueda generar este proceso. Por tanto, en la medida que veamos más certezas en las encuestas, lo más probable es que va a haber un tipo de cambio más a la baja. En la medida que las encuestas se vayan estrechando entre la favor y el contra, lo que genere más incertidumbre, podríamos ver más debilidades en el peso chileno que podrían perfectamente dar la vuelta a esta curva más bajista que hemos visto en, los últimos, en las últimas semanas. 
Por eso es que no podemos dejar de tener en cuenta ese factor considerando también el factor internacional. Un cobre que ha tenido un movimiento no tan bueno como se esperaba, la Reserva Federal que tiene reunión la próxima semana y que va a estar marcando un poco su escenario de política monetaria, y a esto le sumamos el escenario del, del plebiscito, marcan un poco el movimiento. Es decir, y en más concreto, si el mercado empieza a ver más certidumbres en el plano internacional como en el plano local, es muy probable que podamos continuar con la tendencia. Pero cualquiera de estos tres factores genera alguna incertidumbre, perfectamente la curva se, se invierte y empezamos a ver un dólar que vaya a buscar primero la zona de los 8.76, posteriormente 8.90 y después 900. Y Felipe, ahí la certidumbre a nivel internacional la podría marcar qué tan eh, el mensaje que podría enviar o no la Reserva Federal en su mensaje la próxima semana. Efectivamente, de hecho lo que se busca es que la Reserva Federal confirme que ya llegó a techos con su política monetaria y que posteriormente debería dar vuelta a su debate a cuándo comienza a bajar las tasas de interés. Eso es lo que espera el mercado y es lo que ha tenido en alzas el, a la bolsa en general y caídas en el dólar. Si por A, B o C motivo Jerome Powell en su discurso cambia eso, lo más probable es que vamos a ver de nuevo la cota de eh, los, en primera instancia desde acá, a buscar la zona nuevamente de los 900, 910. Y es la importancia también del de correcto discurso de la política monetaria que vaya llevando la Reserva Federal en estas próximas sesiones. Clarísimo el análisis de Felipe Sepúlveda, estratega de mercados de XTV, que como todos los lunes nos acompañan acá en Agenda Económica. Felipe, muchas gracias por acompañarnos este lunes y por supuesto nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias a ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, nosotros cambiamos de tema porque hoy día se llevó a cabo la primera reunión de lo que es este denominado Gabinete Pro Crecimiento, este anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric la semana pasada luego de la aprobación del presupuesto 2024 que al principio generó dudas sobre qué era lo que se iba a tratar específicamente. El ministro Marcel dio luces luego de lo que se iba a tratar y hoy día se realizó la primera reunión. ¿Qué es lo que ocurrió en ahí? Francisca Amondes reportó esto y nos cuenta en el siguiente informe. Durante esta mañana el presidente Gabriel Boric dio a conocer la conformación del Gabinete de Crecimiento Económico, una instancia que el mandatario ya había anunciado la semana pasada a través de, la cadena, de una cadena nacional y durante esta jornada entonces dio a conocer cuáles son los ministerios que van a conformar esta instancia. Son cinco ministerios, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas, el de Economía, el de Hacienda, el de Ciencia y Tecnología y también el Ministerio del Trabajo, quienes van a tener como objetivo eh, asegurar las estimaciones que el Ejecutivo ha hecho hasta el momento en cuanto al crecimiento para el año 2024 que se estima se ubicaría en torno a un 2,5%. Dentro de esta actividad que se realizó durante esta mañana también el mandatario y los ministros que conforman esta instancia dieron a conocer cuáles son los principales lineamientos de este grupo que va a trabajar de forma quincenal y también considera algunas reuniones en regiones para poder justamente llegar a todos los rincones del país y así también ir recogiendo las inquietudes desde los distintos puntos que eh, influyen justamente en la toma de decisiones para el Ejecutivo. Los invito entonces a que pasemos a revisar las principales eh, reflexiones que hacía el mandatario durante esta jornada cuando dio a conocer la conformación de este comité. Este gabinete de crecimiento que hoy me acompaña estará específicamente preocupado y ocupado del crecimiento el 2024 para trabajar, como decía, coordinadamente en acelerar la inversión tanto público como privada y la generación de nuevos empleos. Y va a estar presidido personalmente por mí. Estas son iniciativas necesarias para poder asegurar las estimaciones de crecimiento que tenemos para el próximo año y que estas efectivamente se materialicen, que las estimaciones que nosotros tenemos es que Chile volverá a crecer en torno a un 2,5%. Eh, rompiendo la tendencia de estancamiento que hemos observado en los últimos años y proyectar así un crecimiento eh, al alza. 
Uno de los secretarios de Estado que tomó la palabra también durante esta jornada en esta actividad fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Él señalaba que para poder en el fondo cumplir este objetivo era relevante que algunos sectores de la economía que eh, se han visto aproblemados durante este año puedan retomar la senda del crecimiento. Uno de ellos, por ejemplo, el sector de la construcción que hace bastantes meses se ha visto bastante perjudicado por condiciones económicas desfavorables. Y también el ministro señalaba que un punto relevante dice relación con eh, la mejora de las condiciones financieras y él señalaba que durante el año 2024 eso se va a ver reflejado en todo lo que tiene que ver con la normalización de la política monetaria que recordemos ya ha ido en cuanto a la baja de la tasa de interés hace ya varios meses y también lo que eh, esto llevaría en el fondo como conclusión sería la reducción de la incertidumbre de la economía en general eh, que sabemos también esto eh, está determinado por distintos factores tanto económicos, sociales y también de lo que vaya pasando a raíz de la contingencia. Los invito entonces a que pasemos a revisar más de detalles en las declaraciones del ministro Mario Marcel. Ese 2,5% de crecimiento para el 2024 es posible eh, y para que se eh, materialice se requieren varias cosas. Se requiere, eh, en primer lugar, que eh, sectores claves de, de la economía eh, vayan eh, acelerando o vayan recuperando su situación, en el caso de la minería, eh, dar vuelta, ¿cierto? Este, eh, invertir este ciclo de bajas que ha tenido durante, eh, durante varios años, en el caso de la construcción, ¿cierto? superar una situación que, es, eh, que ha sido bastante crítica durante varios meses. Para eso eh, también es necesario que mejore las condiciones financieras. Eh, y eso lo eh, vamos a tener en el 2024 de la mano de la normalización de la política monetaria y de la reducción de la incertidumbre en la economía. El resto de los ministerios que integran este comité también tomó la palabra durante esta jornada en particular. La ministra del Trabajo es un punto bastante relevante que dice relación con la creación de empleos. Lo que busca también el trabajo de este comité es ir estimando cuál es la cantidad de empleos que se pueden generar eh, a raíz de los proyectos, por ejemplo, que están más bien estancados o que no han podido desarrollarse, bien digo. Proyectos de inversión tanto públicos como privados. Pasemos entonces a escuchar parte de las declaraciones del resto de los ministerios que conforman este comité desentrabar proyectos que han estado eh, con demora o que tienen ciertas situaciones administrativas en las cuales tenemos que poner aún más fuerza, como nos ha indicado el presidente Boric, a fin de que precisamente esa inversión, ese proyecto productivo genere puestos de trabajo y las familias tengan un ingreso seguro. En esa tarea vamos a estar, en esa tarea de alguna u otra manera hemos estado coordinadamente, pero ahora el presidente le ha dado prioridad. Un conjunto de eh, iniciativas en distintos ámbitos que son claves que podamos destrabar y acelerar eh, para el bienestar de las personas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los hospitales para Chile, que se están construyendo, la cartera de proyectos que tenemos desarrollando en el ámbito de la seguridad ciudadana. La agenda de promover una tramitación más ágil y que nos ayude a eh, fortalecer la inversión en este país tiene una expresión legislativa que eh, pronto va a iniciarse con mucha fuerza y por otro lado una expresión en materia de gestión y prioridad política que es justamente lo que hemos trabajado en la jornada de esta mañana. Sabemos que existen distintas industrias que están interesados y que tienen una alta demanda de empleo que puede venir de la mano de capacitación y por eso vamos a estar trabajando desde el Ministerio de Ciencia para apoyar las carteras. Cinco ministerios entonces son los que conforman este gabinete de crecimiento económico que dio a conocer el presidente Gabriel Boric durante esta jornada y que él mismo va a presidir, según lo que indicaba en esta actividad, durante el tiempo que dure esta instancia. Se van a reunir de forma quincenal y también se va a desarrollar trabajo en regiones, como lo comentábamos al inicio de este despacho, con el objetivo entonces de ir asegurando las estimaciones de crecimiento para el próximo año, el año 2024, también ir viendo cómo se puede fomentar la creación de empleos y todo lo que que tiene que ver con la inversión para nuestro país. Bueno, y uno de los ministros que por supuesto va a ser protagonista de ese gabinete de procrecimiento, el que nos contaba Francisca Badamondes, es el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien anoche estuvo acá en CNN Chile en Tolerancia Cero y dejó varios mensajes bien eh, interesantes. Uno de ellos es que eh, confirmó de cierta forma que este 2024, el año que viene, 
se va a ingresar un proyecto con el objetivo de reformar el sistema de financiamiento eh, a la educación superior y también qué es lo que va a ocurrir con la condonación del CAE. Esto fue lo que dijo el jefe de la cartera de Hacienda. El gobierno va a enviar antes de la próxima discusión presupuestaria eh, un proyecto de ley que eh, norme un nuevo sistema de financiamiento universitario. O sea, el total de la deuda acá es del orden de los 10 mil millones de dólares. Ah, esa, esa es la cifra. Entonces, una cifra sustantiva, por supuesto. Eh, y si se va a estar eh, proponiendo eh, un nuevo sistema de financiamiento universitario, por supuesto que habrá que hacerse cargo de eh, resolver los problemas que eh, quedaron del sistema antiguo. Lo que haya de solución eh, y de ayuda ¿cierto? A, lo, a los deudores CAE tendrá que ser ¿cierto? a la escala de las posibilidades del país, eh, de las posibilidades financieras del país. Eh, y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tiene que ser un esfuerzo autocontenido, o sea, con recursos que, sean, que se generen para ese propósito. Otro de los temas que habló el jefe de la billetera fiscal fue lo que está ocurriendo con la crisis de las ISAPRES, que fue un tema que marcó este fin de semana, que sabemos que se acerca la fecha límite para, para encontrar una solución respecto a la situación financiera de las ISAPRES y el ministro Mario Marcel se refirió a esto y también a, uno de las, a una de las propuestas que hizo el superintendente de salud en los últimos días sobre la capitalización, el aumento de capital de las ISAPRES, que no le gustó a las aseguradoras y esto fue... Lo que señaló el ministro Marcelo. El problema del fallo GES es que, es que eso no se resuelve con puro capital. ¿Ah? Eh, eh, para eso, ¿cierto?, uno tiene que tener, en primer lugar, mayores ingresos. Para eso, ¿cierto?, eh, se ha planteado el ajuste, ¿cierto?, de este índice de ajuste de precios, el ICSA. Eh, se ha planteado, ¿cierto?, eh, en que en los planes de normalización eh, las eh, ISAPRE eh, eh, puedan ajustar eh, los precios base. Y por el lado de los gastos, ¿cierto?, que haya un plan de normalización que también afecte el lado de los gastos, eh, eh, especialmente en lo que pesa más eh, por ese lado que es el tema del subsidio de incapacidad laboral, las licencias. Ya, ¿Y esa solución ¿Ah? no sería un perdonazo, como dicen algunos? O sea, ahí no hay nada de perdonazo. Pues. No, pero en el ¿Ah? fondo eh, a uno le devuelven la plata que cobró en exceso la ISAPRE, pero por otro lado le suben el valor del precio base. Claro, o sea, aquí estamos jun juntando los dos fallos, ¿eh? que eh, ¿cierto? Eh, pero bueno, si es que el sistema tiene que equilibrarse de alguna manera. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero por supuesto ya estamos de vuelta con más informaciones en Agenda Económica. Estamos de vuelta en Agenda Económica y lo hacemos para hablar de cerezas, uno de los productos más característicos de nuestro país en el mundo y que hoy Fede Fruta hizo el balance de lo que, son, de lo que fue la producción de sus variedades más tempranas y con malas noticias, porque eh, las eh, lluvias que afectaron durante esta, estos mediados de año eh, a la zona centro-sur del país afectaron fuertemente la producción de cerezas eh, hasta un 50%, es lo que han dicho en Fede Fruta. Esto también podría tener impacto en su precio a nivel local. María Luisa Carrión nos cuenta todo en el siguiente informe. La lluvia, bueno, pues mira, date cuenta que, que por el tema de la lluvia ya vienen un poquito como abiertas, pero es por el tema de la lluvia. Y asumo yo, pienso yo, que más bien tiene que bajar más. Bajar más hasta rondar los mil pesos el kilo. Aunque esta fruta haya llegado dañada, lo cierto es que el sabor se mantiene y es por eso que las cerezas son una de las favoritas en esta época del año. Yo aprovecho los precios más baratos y sí, sí voy a seguir comprando igual. Sí, porque hay que aprovechar la baja del precio. Ya sí, porque yo paso a comprar... Eh, porque conviene. ¿Así que ahí se va con cerezas para la casa? Sí, no, y te compro, compré el sábado y ahora otra vez, imagínate. Es que ¿quién podría resistirse a unas cerezas si y más ahora que su baja en el precio se nota en el presupuesto familiar? Porque si las primeras llegaron a ferias y supermercados costando más de mil pesos el kilo, esa barrera se rompió y ha ido descendiendo su valor, aunque no como todos quisieran. El precio de la de los frutos, que está un poco alto, quizá la frutilla... La cereza, la cereza está a 1.500 pesos el kilo hoy día, pero a esta altura, el año anterior, ya estaba a 1.000 pesos. Se ha mantenido el precio, más bien había llegado la primera vez cuando llegó hace como dos semanas, llegó entre 3.000 y 4.000, ahora se ha mantenido a 1.400, 1.200 y hasta en 1.000 pesos. 
depende eso sí de la calidad de la fruta y de su calibre. Ya es reconocido en el gremio y por las autoridades que las últimas lluvias afectaron las primeras cosechas de cerezas. La producción se vio mermada sobre todo en las variedades Royal Down y Santina. Hemos tenido tres efectos importantes esta temporada. Primero el poco frío que afectó la cuaja, la floración y cuaja en las variedades tempranas y posterior dos lluvias que sin duda que afectaron en términos de, de partidura ¿no es cierto? la fruta. Hoy día, terminando ya la, la, la fruta temprana de la semana 47, estamos viendo efectos y mermas a lo menos de un 50% y en zonas reportadas en Curicó de hasta un 60 y 80% de merma. Merma que se traducirá en menos exportaciones de la fruta. Si se proyectaba un crecimiento para esta temporada en torno al 15%, esa cifra bajó hasta quedar en un dígito. Desde Fe de Fruta estiman que estará por debajo de las 80 millones de cajas. Incluso señalan que algunos huertos solo pudieron cosechar un 20 o un 40% de lo que tenían presupuestado. Ahora viene el pic de producción, diciembre, enero, como ustedes saben, Chile exporta el 90% su cereza al mercado eh, chino, que en torno al año nuevo chino se provoca el pic de producción. Y una parte importante de ella, por temas de calibre y de presentación, queda en el mercado local, pero tiene la misma calidad, a veces no cumple ciertas eh, condiciones estéticas y de, y de calibre pero es una cereza de calidad. Así, en la actualidad, en la región metropolitana, el kilo de cerezas ronda los 1.500 pesos. Los problemas están en las zonas extremas. En Arica puede incluso llegar a los 3.000 pesos y en los lagos superar los 5.000 en supermercados. Esto principalmente por los costos de transporte y comercialización. La buena noticia, al menos para una parte del país, es que los precios comenzarán a bajar porque en diciembre aumenta la cosecha. Los expertos vaticinan que durante diciembre, más hacia la Navidad, y en enero debiéramos tener un precio más cercano a los 1.200 pesos de la cereza y no como está hoy día, entre 1.500 y dos mil pesos. La otra buena noticia es que puede ya acompañar las cerezas con otras frutas de estación que entran al mercado. Que al comienzo puede que duela un poco más costear, pero conforme avanzan las semanas, serán más apetitosas en sabor y en precio. Hasta acá llegamos con las informaciones en Agenda Económica, pero lo invito a seguir en compañía de CNN. Ya viene CNN Prime.